প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক আজ 1 ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস এই দিবসটিকে মাথায় রেখে যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এইডস এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই পরিচিত হই নেই তার সাথে ডাক্তার এস এম রাশেদুল ইসলাম উনিশশো সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম ফিল এবং এম ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা জানি আজ এইডস দিবস বিশ্ব এইডস দিবস এবং এই দিবসটিকে মাথায় রেখেই আমরা আজ এইডস নিয়ে কথা বলব এইডস রোগটি হচ্ছে এমন একটি রোগ যেটি আসলে আমরা কিন্তু বহু বছর ধরে শুনছি অনেক কিছু শুনছি কিন্তু তারপরে যেন পুরোপুরি সবাই জানতে পারছি না এটি সম্পর্কে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির যে বিষয়টি সেটি কিন্তু তৈরি হয় জানার মাধ্যমে যত যে বেশি যত জানতে পারবে সে তত বেশি সচেতন হতে পারবে তো আপনার কাছ থেকে আমি শুরুতেই যদি একটু জানি যে এইডস আসলে কি এইডস বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড ইমিনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম বা একে আমরা সংক্ষেপে আমরা বলি এইডস এইডস আসলে একটা ভাইরাসের আক্রমণের কারণে হতে পারে সে ভাইরাসকে আমরা বলি এইচআইভি ভাইরাস যেটা আমরা যদি বলি এইচ আইভি মাইন্স হিউম্যান ইমিনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস এই ভাইরাসটা আক্রমণের কারণে আমাদের শরীরে এইডস নামক যে রোগটি সেটা বিভিন্ন লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়ে থাকে আচ্ছা তো কারণ সম্পর্কে যদি আমরা একটু জানি কারণ আমরা জানি যে কোনো রোগের পিছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে বা কোনো ফ্যাক্টর কাজ করে এইডসের ক্ষেত্রে সাধারণত কি কারণ রয়েছে এইডস রোগের কারণগুলোর মধ্যে আমরা যেটা প্রধানত যেটা বলি সেটা হচ্ছে অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক অনিরাপদ বিভিন্ন যৌন সম্পর্ক যদি আমাদের হয় তাহলে যদি কোনো এইচআইভি বাহক বা এইচআইভি আক্রান্ত কোনো রোগীর সাথে যদি অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক হয় তাহলে এইচআইভিতে মানে অন্য কোনো ব্যক্তি বা আক্রান্ত হতে পারে এছাড়া আমরা যদি বলি অনিরাপদ ব্লাড যে আমরা বিভিন্ন রোগের কারণে আমরা ব্লাড ট্রান্সমিশন নিই সেটা যদি প্রপারলি স্ক্রিনিং না করা হয়ে থাকে তো তার মাধ্যমে ছড়াতে পারে এছাড়া মাদক সেবনের মাধ্যমে হতে পারে আরেকটা কারণ যেটা যেটা হচ্ছে যে এইচআইভি আক্রান্ত কোনো মা যদি কোনো বাচ্চা হয় তাহলে মায়ের থেকে সে বাচ্চার মধ্যে সংক্রমণ হতে পারে এই যে একটি মারাত্মক রোগ এবং যেটি আপনি বলছিলেন যে যেটি হচ্ছে অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এটি হয়ে থাকে কিছু লক্ষণ তো প্রকাশ পায় বা শুরুর দিকে যখন কারো হয় সেই লক্ষণগুলো বা উপসর্গগুলো একটু জানতে চাইবো যাতে যারা সাধারণ মানুষ আছেন লক্ষণগুলো দেখে বা ফিল করে বুঝতে পারেন যে তার ডাক্তারের কাছে বা চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষণগুলো আসলে অনেক পরে প্রকাশ পায় অনেক পরে এবং এটি বোধ হয় এই রোগটির সবচেয়ে মারাত্মক দিক যে সাথে সাথে এটি বোঝা যায় না অনেক দিন সেটি ল্যাটেন্ট অবস্থায় থাকে দেখা গেছে যে এই রোগটি আসলে প্রকাশ পেতে আট থেকে দশ বছর পর্যন্ত সময় লাগে মানে আট থেকে দশ বছর সুপ্তাবস্থায় রোগটি রয়েছে শরীরে এবং সেটি কোনো লক্ষণ প্রকাশ করা ছাড়া প্রকাশ করা যায় না তবে কেউ যদি সেরকম কোনো হিস্ট্রি দেয় যে তার অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক ছিল সে যদি নিজের উদ্যোগে গিয়ে সে পরীক্ষা করতে চায় সেক্ষেত্রে হয়তো একটু তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা নির্ণয় নির্ণয়ের যে লক্ষণগুলো এগুলো প্রকাশ না পাওয়ার কারণে আমাদের চিকিৎসকের পর সাথে চিকিৎসকের কাছে রোগীরা অনেক দেরি করে আসে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যদি এইচআইভি আক্রান্ত কোনো মায়ের থেকে যদি বাচ্চাদের মাধ্যমে ছড়ায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়মিত স্ক্রিনিং করি সেক্ষেত্রে বাচ্চারা যদি নেগেটিভ নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে তো তারা কোনো ঝুঁকি নেই নেগেটিভ কি হতে পারে হ্যাঁ নেগেটিভ হতে পারে এটা বিভিন্ন আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে এবং বিভিন্ন ওষুধ আছে এই মাধ্যমে নেগেটিভ হতে পারে তবে পজিটিভ হলে তখন আমরা যেহেতু আমরা জানি যে পজিটিভ আক্রান্ত মায়ের থেকে বাচ্চাটা হচ্ছে সেভাবে বিভিন্ন মনিটরিং মাধ্যমে আমরা কিন্তু আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি আচ্ছা তাহলে যখন আপনাদের কাছে আসে সেই সময়কার লক্ষণগুলো কি হতে পারে এবং কি লক্ষণ নিয়ে আসলে আপনাদের কাছে রোগীরা আসে আসলে আমাদের কাছে যে লক্ষণগুলো নিয়ে আসে সেগুলো আসলে অন্য অনেক রোগের রোগের সাথেই আসলে মিলে যায় আমি যদি বলি যে অনেক দিন ধরে তার জ্বর আছে অনেক দিন ধরে তার ডায়রিয়া 
অনেকদিন ধরে তার অন্য অন্য ইনফেকশনগুলো যেটা আমরা বলি যেমন শ্বাস প্রশ্বাস ইনফেকশন তা পড়ছে হঠাৎ করে তার ওজন কমে যাচ্ছে এবং আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ হয়েছে এবং অন্য কোনো কারণে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি তার ইতিহাসটা জানি যে তার হয়তো একটা অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক ছিল অথবা তাই সে হয়তো আপনার মাদক সেবন করে অথবা তার সে হয়তো একটা অপারেশন হয়েছিল তার একটা ব্লাড নেওয়ার একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে তো এরকম হিস্ট্রি এবং তার তার বিভিন্ন লাইফস্টাইল তার ইতিহাস এবং তার রোগ রোগ থেকে আমরা মনে করতে পারি যে তার হয়তো আমরা এইডস অথবা এইচ আই রোগটা তার আক্রান্ত হয়েছে হতে পারে এবং তখন আপনারা কিছু ইনভেস্টিগেশন হ্যাঁ তখন আমরা এটাকে কনফার্ম করার জন্য আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন করি সেই ইনভেস্টিগেশন করার মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করতে পারি ইনভেস্টিগেশন গুলার মধ্যে প্রথমে যেটা আছে যে আমরা সেরোলজি টেস্ট করি সেরোলজির মধ্যে আমরা অ্যালাইজার টেস্ট করি অথবা আমরা র্যাপিড টেস্ট করি র্যাপিড টেস্ট আসলে আমরা যেটা বলি যে ডিভাইস বা ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা টেস্ট করতে পারি এবং এটা কনফার্মেশনের জন্য আমরা অ্যালাইজা এবং পরবর্তীতে এটা ওয়েস্টার্ন লট নামে পরিচিত সেই সেই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এটা কনফার্ম করতে পারি তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের যে র্যাপিড টেস্টগুলো আছে যেগুলো ডাব্লিউ এইচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডাব্লিউএইচ বলি সেই মোতাবেক যে পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমেই আসলে আমরা পুরোপুরিভাবে নির্ণয় করতে পারি এবং সেটা কিন্তু পনেরো থেকে বিশ মিনিট হায়েস্ট আধা ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু আমরা পরীক্ষা করতে পারি আচ্ছা কনফার্ম হওয়া যায় আচ্ছা এই যে নিশ্চিত হওয়া পরীক্ষার মাধ্যমে এবং নিশ্চিত হওয়ার পরপরই আপনারা সেই রোগী এবং সেই রোগীর পরিবারকে আসলে নিশ্চয়ই একটা কাউন্সিলিংয়ের প্রয়োজন হয় আপনাদের কারণ একজন রোগী সে যদি মনে মানে শুনতে পায় বা সে যদি নিশ্চিত হয় যে তার এইডস হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার মানসিক আমাদের আসলে রোগীর পরিবার এবং সমাজে যাতে এটা জিনিসটা যাতে একটু মানে সবাই যাতে না জানতে পারে কিন্তু রোগী যাতে একটা সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট পায় সেটা চিন্তাও কিন্তু আমাদের করতে হয় এই জন্য রোগ নির্ণয়ের আগে এবং রোগের যখন আমরা পরীক্ষা করতে চাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা রোগীর স্বজন এবং রোগীর কাছ থেকে আমরা একটা অনুমতি নিয়ে নিই যে এরকম একটা পরীক্ষা আমরা করতে চাচ্ছি এবং পরবর্তীতে আমরা কিন্তু রোগের যখন আমরা আইডার পজিটিভ রেজাল্ট আসুক অথবা নেগেটিভ রেজাল্ট আসুক আমরা কিন্তু তখনই রোগীকে সেই ধরনের আমরা পরামর্শ দিই যে বিভিন্ন যে কারণগুলো বললাম সে কারণের জন্যই তো সে এখন পরীক্ষা করতে আসছে যদি সে সে যদি রোগাক্রান্ত নাও হয় আমরা কিন্তু তাকে উপদেশ দিই যে অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক এবং মানব সেবন এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন এগুলাতে যেন সে ঝুঁকিমুক্ত থাকার চেষ্টা করে আর যদি পজিটিভ হয় তখন কিন্তু আমাদের আসলে তার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা করা জরুরি হ্যাঁ শুরু করে দিতে হয় তবে চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য আসলে আমাদের সরকার থেকে বিভিন্ন সেন্টারগুলা নির্ণয় করে দেওয়া আছে এর মধ্যে আমি ঢাকার মধ্যে যদি বলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইনফেসার ডিজিজ হসপিটাল এবং ঢাকার বাইরে কুমিল্লা মেডিকেল কক্সবাজার মেডিকেল সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজ দেন মৌলিবাজার সদর হাসপাতাল বরিশাল মেডিকেল কলেজ বগুড়া মেডিকেল কলেজ এবং খুলনা মেডিকেল কলেজে কিন্তু আমাদের এইচআইভি নির্ণয়ের এবং চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা সরকারিভাবেই করা আছে আচ্ছা আচ্ছা এই এইটি একটি ভালো একটা মেসেজ আপনি দিয়েছেন কারণ অনেকেই হয়তো জানে না যে আসলে কোথায় গেলে চিকিৎসা পাওয়া যাবে কারণ সেই রোগীটি তখন খুব অসহায় বোধ করে নিজেকে এবং কোথায় যেতে হবে সেটিও হয়তো বোঝে না চিকিৎসা আসলে কিভাবে শুরু করেন এইডস রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরুতে আসলে আমরা প্রথমে তার একটা ইতিহাস নেই এবং তাকে আমরা কাউন্সিলিং করি প্রথমে এই জিনিসটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট যে প্রথমে কিন্তু তাকে মানসিকভাবে তাকে তৈরি করতে হবে যেহেতু আমরা জানেন যে এই রোগের আসলে কোনো প্রতিকার নেই কিন্তু ওষুধের মাধ্যমে কিন্তু সে সুন্দর তার স্বাভাবিক স্বাভাবিক জীবনযাপন সে ইয়ে করতে পারে এই জন্য তাকে আমরা মানসিকভাবে তৈরি করাটাই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে তাকে ওষুধটা কিন্তু প্রতিদিন খেতে হবে এবং মানসিকভাবে তৈরি করার পরে ওষুধটা আসলে কি কি ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকেন কতদিন ধরে দিয়ে থাকেন এবং কিভাবে তাদের লাইফ স্টাইল তারা মেনটেন করতে পারেন কি পরামর্শ আপনার দেন কারণ আজ এইডস দিবস বিশ্ব এইডস দিবস সেই দিবসটিকে মাথায় রেখেই আমরা এইডস নিয়ে কথা বলছি থাকুন আমাদের সাথেই যেটি আসলে কথা বলছিলাম আমরা বিরোধীর আগে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম যে যারা এইডস রোগী আছেন নিশ্চিত হয়েছেন আপনারা সেই রোগীটিকে যখন আপনারা চিকিৎসা শুরু করবেন কিভাবে চিকিৎসা শুরু করবেন এবং কতদিন ধরে চিকিৎসা চলতে মানে চলা চালানো উচিত বলে মনে করেন আপনি 
আসলে যেটা আমি বিরতির আগে বলছিলাম যে মানসিক ভাবে তৈরি করাটাই কিন্তু একটা প্রথম চিকিৎসা কারণ হচ্ছে রোগীকে যেরকম মানসিক ভাবে তৈরি করতে হবে এবং তার পাশাপাশি তার পরিবার এবং তার স্বজন তার জন্য তাকে সব সময় সাপোর্ট দেয় সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি জেনে থাকবেন যে এইচআইভি রোগীদের জন্য প্রধান যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে স্টিগমা অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেশন তাকে তাকে কিন্তু সর্বতভাবে মানসিকভাবে তাকে সাপোর্ট দিতে হবে এবং হচ্ছে যে তার যাতে সামাজিকভাবেও কিন্তু তাকে একেবারেই মানে একঘরে করে দেওয়া হয় আমরা কিন্তু দেখি এবং সেই ভয়েই আরও বেশি রোগীরা চিকিৎসাই নিতে পারেন না নিয়ম মোতাবেক বিভিন্ন ওষুধ দেওয়া হয় যেমন নামগুলো যদি বলি জিডোবুডিন ল্যামিবুডিন তারপর আরো যদি বলা হয় যে ইফাবিদেস নেভিদাপিন টেনোফোবিন এই জাতীয় ক্লিনিক্যাল সিমটম অনুযায়ী বা রোগীর রোগীর বিভিন্ন উপসর্গ অনুযায়ী এই ওষুধগুলো দেওয়া হয়ে থাকে এবং এইডস রোগী এইডস রোগীটা আসলে বা রোগটা আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা চলে যাওয়ার বা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার হ্রাস পাওয়ার যে রোগ মানে এতে করে অন্যান্য রোগগুলো তাকে গ্রাস করার যে ঝুঁকি সেটি আসলে কতখানি বেশি কারণ যেহেতু তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে মানে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের ঝুঁকি রয়েছে এই ব্যাপারে কি ধরনের পরামর্শ রোগ আপনি ঠিকই বলেছেন এইচআইভি আসলে রোগটা রোগটা এরকম যে রোগীর মধ্যে রোগের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আসলে কমিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে অন্য ঝুঁকিপূর্ণ বা অন্য অপরচুনিস্টিক যে রোগগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বেড়ে যায় এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে শ্বাসকষ্টের রোগটা তারপর ডায়রিয়া এটা কিন্তু বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা অন্য অন্য রোগীর মতো যে আমরা ওষুধগুলো ইউজ করি সেগুলো আমরা সেক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি তবে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ওষুধগুলো যদি রোগীরা ঠিক মতো খেয়ে যায় এবং প্রতিদিন খেতে হবে এবং একদিনের জন্য ওষুধ এটা বন্ধ করা যাবে না এবং মিস করা যাবে না এবং ফলো আপে থাকতে হবে তাহলে কিন্তু অন্য অন্য স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেই কিন্তু এবং আমাদের জনগণের জন্য ইয়ে হচ্ছে যে আমাদের প্রথম দিকে যে যারা অনেকদিন ধরে আমার আক্রান্ত আছে তারা কিন্তু ওষুধের খাওয়ার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ভালো আছে সুতরাং হচ্ছে যে এটা হলেই যে আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে গেল তা না নিশ্চয়ই না আমরা জানি যে আসলে ভালো থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য ভালো একটি লাইফ স্টাইলের প্রয়োজন সেটি এইডস রোগী এবং সাধারণ যারা মানুষ আছেন সবার জন্যই কিন্তু প্রযোজ্য এবং সেক্ষেত্রে ব্যায়াম বা এক্সারসাইজের কোনো বিকল্প নেই ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ আমাদের দর্শকদের আমরা একটু দেখাতে চাই দর্শক দেখে নিন ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাজ থেকেই দর্শক আমরা এখন যেটা করব এটা হচ্ছে লেগ এক্সটেনশন এবং এটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের লেগসের যে ডেফিনেশনটা আসবে এবং কার্সগুলো ক্লিয়ার হওয়ার জন্য দেন হচ্ছে দ্যাট মিনস আপনার মাসেলগুলো পার্ট বাই পার্ট হবে এটার জন্য আপনার স্লোলি আপনার ওয়ার্কআউটটা করতে হবে এবং প্রপারলি করতে হবে এভাবে স্লোলি করবেন আপনি আর যখন এটা উঠবে উপরে অবশ্যই আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আপনার নিটা সোজা থাকে ফুল স্ট্রেট থাকতে হবে আপনার নিটা আর এদিকে আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে আর যখন নিচে নামবে তখন যত স্লো আপনি নামাতে পারেন তত ভালো আপনার জন্য যখন আপনি এটা করবেন তখন আপনার র্যাপস হবে বারোটা আর সেট হবে মিনিমাম তিনটা যারা একটু ভালো পারবে তারা চারটা অথবা পাঁচটা করতে পারে এইডস সম্পর্কে আরেকটা স্টিগমা যেটি আপনি বলেছেন দেখা যায় যে এইডসে আক্রান্ত রোগীদের কাছাকাছি কেউ যেতে চান না তার ব্যবহার্য জিনিস কেউ নিতে চান না তার খাওয়া পানি হয়তো কেউ খেতে চান না তার ব্যবহার্য গ্লাস টি বা প্লেটটি কেউ ব্যবহার করতে চান না এই যে একটা বিষয় এবং তাতে করে কিন্তু সেই এইডস আক্রান্ত রোগীটি ধীরে ধীরে আরও বেশি মানসিক বিপর্যয় বা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এটি সম্পর্কে একটু জানবো আপনার কাছ থেকে আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে এইডস আক্রান্ত একটা একজন রোগীর আশেপাশে যে মানুষজন বা পরিবার পরিজন থাকেন তাদের একটা মধ্যে ভয় কাজ করে যে এটা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল কি না তবে আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রথমে যে তিন ধরন তিন ধরনের যে এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে এগুলো বাইরে আসলে অন্য কোনোভাবে এই এইচআইভি আক্রান্তের কোনো সম্ভাবনা নেই যেমন কিছু আছে যে মশা এক এক মশা 
আক্রান্ত রোগীকে কামড় দিয়ে আবার আরেকজনকে কামড়ে এটা ছড়াই কিনা বা পাশাপাশি থাকলে বা কাপড় চোপড় শেয়ার করলে এরকম হয় কিনা নরমালি কিন্তু আমরা আসলে কাপড় চোপড় শেয়ার করি না কিন্তু কথা হচ্ছে যে এইসব অন্যান্য যে ভ্রান্ত ধারণা আছে এর মাধ্যমে আসলে এইচআইভি এগুলো থেকে সরে আসতে হবে ছড়ায় না কিন্তু যে তিনটা যে তিনটা কারণ বলেছি এর বাইরে আসলে কোনো ভাবে এইচআইভি ছড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নেই আচ্ছা তার মানে এই ধারণাটি পুরোপুরি ভুল আচ্ছা আমরা একজন পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু জানাতে চাই ওবেসিটি যাতে না হয় সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের খাবার দাবার তাদের খাদ্য তালিকায় থাক রাখা উচিত পুষ্টিবিদের মাধ্যমে প্রিয় দর্শক দেখে নিন ওবেসিটিতে যারা ভুগছেন তাদের খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার দাবার থাকা উচিত আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকেই অবেসিটি বা স্থূলকায় আপনি কি জানেন স্থূলা থেকে আমেরিকাতে প্রায় এখন একটি রোগ হিসাবে গণনা করা হয় আসলে অবেসিটি একটি রোগ এটা দুই কারণে হতে পারে একটি হচ্ছে বংশগত কারণ আর একটি হচ্ছে ফুড হ্যাবিট এবং লাইফ স্টাইল বংশগত কারণে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এক রকম আর লাইফ স্টাইল যারা এখন থেকে বিশেষ করে আমি বলবো সবাইকে সবসময় সচেতন থাকতে হবে কারণ অবেসিটির কারণে অনেক সমস্যা হয় যখন কারোর ওজন বেড়ে যায় এবং সেটি নিয়ন্ত্রণের চল না আসে তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু সবার ফার্স্টে পায়ে যে অ্যাটাক করে যার ফলে পা ফুলে যায় এখান থেকে লিভারের সমস্যা হয় বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব বেশি একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ করে যারা মা তাদেরকে বলবো যে এখন থেকেই বাচ্চাদেরকে খেয়াল রাখতে বেশি বাইরের ফাস্ট ফুড এগুলোকে জাঙ্ক ফুড এগুলোতে যেন কেউ যেন অভ্যস্ত না হয়ে পড়ে আপনি যদি আগের যুগের মানুষ এবং এখনকার যুগের মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে দেখেন তাহলে দেখবেন আগের যুগের মানুষ কিন্তু খুব বেশি স্লিম ছিল আর এখনকার মানুষ প্রায় বেশিরভাগই মোটা এবং প্রায় স্থূলকায়ের দিকে এর প্রধান কারণ কি জানেন এর প্রধান কারণ হচ্ছে এখন আমাদের যে বর্তমান অবস্থা সেখানে প্রচুর পরিমাণে ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড এসব হয়েছে সবাই এগুলোতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে অনেকে এমন অনেকে আছেন যারা আর কি বাইরের খাবার ছাড়া কিছুই চিনেন না বাসার খাবার খেতেই চান না আর বিশেষ করে বলবো যে এই অবিসিটি রোধের জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে অন্তত পক্ষে দুই সপ্তাহ পর পর ওয়েট চেক করতে হবে যে আপনার ওজন কত যদি ওজন বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এখন থেকে আমি বলবো যে আপনাদেরকে টোটালি সতর্ক হতে হবে কারণ আপনি যদি সতর্ক না হন তাহলে কিন্তু প্রত্যেক বছরে যেটা হয় একটু একটু করে ওজন বাড়তে থাকে আর একবার যদি ওজন বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে সো এই অবেসিটি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আমি সবার প্রথমে বলবো সবসময় যে ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করতে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে যারা হচ্ছে লিফটে উঠার অভ্যাস যাদের বাসার চারতলা তাদেরকে বলবো সিঁড়ি বেয়ে উঠা নামা করতে এবং গাড়ি বা হচ্ছে যানবাহনের উপর একটু ভরসা কম করতে যেমন এখান থেকে ওই জায়গায় বাসা বা ওইখানে কোথাও যাচ্ছেন বাসার কাছে সেখানে আমি বলবো হেঁটে হেঁটে যাওয়া আসা করতে সবসময় যেটা সকাল থেকে পুরো রাত পর্যন্ত আপনি যা করবেন সকালবেলা উঠে খালি পেটে এক গ্লাস এক থেকে দুই গ্লাস পানি খাবেন কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আলাদা পরবর্তীতে সবসময় খাবারের মধ্যে দেখতে হবে যেন অতিরিক্ত তেল না থাকে তেলটা টোটালি অ্যাভয়েড করতে হবে এবং যারা চিনি খাওয়ার খুব অভ্যাস যারা খুব বেশি চিনি জাতীয় খাবার খান বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে পছন্দ করেন তাদেরকে বলবো টোটালি চিনিটা অ্যাভয়েড করতে সবসময় খাবারের লিস্টে শাক সবজি সালাদ এগুলো একটু বেশি করে রাখতে হবে এবং তার পাশাপাশি বলবো যে বাইরের খাবারকে টোটালি অ্যাভয়েড করতে হবে এবং অনেকেই আছেন যাদের এটা দেখা যায় অনেক ধরনের যারা প্রচুর পরিমাণে কাচ্চি বিরিয়ানি বা হচ্ছে পোলাও দিয়ে দেওয়া প্রত্যেক দিন খেতে পছন্দ করেন এমন অনেক আমি পেশেন্টও আমি পেয়েছি সো আমি বলবো যে এই লাইফ স্টাইলটাকে টোটালি চেঞ্জ করতে যাদের বেশি দাওয়াত খাওয়া হয়ে যায় তারা হালকা কুসুম গরম পানির মধ্যে লেবু রস মিশিয়ে খেতে পারেন এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে আপনি দাওয়াত খাওয়ার ফলে শরীরে যে এক্সট্রা ফ্যাট ছিল সেটি কিন্তু বার্ন হতে সাহায্য করবে সো বুঝতেই পারছেন আসলে লাইফ স্টাইল এবং খাবারটাই মেইন তো আপনাকে এভাবে অভ্যস্ত হতে হবে যে সুস্থ সম্মত খাবার খেতে হবে এবং কম তেল মশলাযুক্ত খাবার খেলে আপনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ থাকতে পারবেন এবং যখনই আপনার ওজন বেড়ে যাবে তখন অবশ্যই আপনার কোনো নিউট্রিশনিস্ট বা ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিয়ে আপনি সেভাবে করেই সুস্থ থাকতে পারবেন তার কাছ থেকে ডায়েট চার্ট নিয়ে সেই ডায়েট চার্ট ফলো করবেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এইডস দিবসে এই বিশ্ব এইডস দিবসে আপনার কাছ থেকে আমরা জানলাম এইডস বিষয়টি নিয়ে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকেও ধন্যবাদ এবং এনটিভিকেও ধন্যবাদ
দর্শক আমরা শুনছিলাম বিশ্ব এইডস দিবসে এইডস নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আপনারা পেয়েছেন এবং এই ধারণাগুলো শুধু পেলেই চলবে না অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে বাড়াতে হবে সচেতনতা এ পর্যায়ে দেখে নেই বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আগামী পর্বে কি থাকছে আপনাদের জন্য প্রতিটা প্রেগন্সি কিন্তু কম বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তবে আমরা সমস্ত প্রেগন্সির মধ্যে 20 থেকে 30% প্রেগন্সিকে হাই রিস্ক ক্যাটাগরিতে ফেলে থাকি তো হাই রিস্ক প্রেগন্সি বলতে আমরা যেটা বুঝি থাকি এমন একটা প্রেগন্সি যেখানে এমন কিছু ফ্যাক্টর আছে এক বা একাধিক ফ্যাক্টর যা কিনা একটা প্রেগন্সিকে এফেক্ট করতে পারে মাকেও এফেক্ট করতে পারে অ্যাডভার্সলি বাচ্চাকেও এফেক্ট করতে পারে দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়